Hello friends, welcome to Ma's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம லன்ச் மெனு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த லன்ச் மெனு ரெசிபியில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காரக்குழம்பு பூசணிக்காய் வேர்க்கடலை பச்சடி அப்பளம் சரி இந்த லன்ச் மெனு ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க தான் மறக்காமல் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போது இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பூண்டு ஒரு பதினஞ்சு பல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நல்லா உரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க குழம்பு தூள் ஒரு நாலு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ தேவையான பொருட்களை பார்த்துட்டோம் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் கடாய் சூடாகட்டும் இந்த பக்கம் எங்கள் பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக வேர்க்கடலையை நல்லா கழுவி வேக வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எங்கள் பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஊட்டச்சத்தான வேர்க்கடலை அந்த மாதிரி பயிர் வகைகள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வேக வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோடு சிறிதளவு கல் உப்பு சேர்த்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இது அந்த பக்கம் வேகட்டும் ஈவினிங் பசங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஆமாம் அமைஞ்சிடும் இன்றைக்கி நம்ம கூட்டு செய்கிறதுக்கு வேர்க்கடலையும் வந்து வேக வச்சு அதிலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எப்பயுமே இந்த குழம்பு வகைகள் செய்யும் போது கொஞ்சம் கூடுதலான அளவு நீங்கள் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு அந்த எண்ணெய் கூடுதலாக அளவு நம்ம சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் சாரி சீரகம் இல்லை கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் நிறைய வெந்தயம் சேர்த்துக்காதீங்க அப்புறம் கார குழம்புல ரொம்ப கசப்பாயிடும் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிற கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே நல்லா கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் எல்லாம் பொறிஞ்ச பிறகு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதுவும் நல்லா இதுவும் தெரிக்கக்கூடியது கருவேப்பிலை பச்சை மிளகா போட்டோம்னா தெரிக்கும் நீங்கள் இப்போ சமையலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்க பிகினர்ஸாக இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரிக்க பொருட்களை வந்து எண்ணெயில் போடும்போது இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மூடி போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அமைந்த பிறகு நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதில் சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா வந்து எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்க வதங்க சுருள சுருள அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயுமே இந்த கார குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து ரொம்ப சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லது சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம உடலுக்கும் கண் பார்வைக்கும் சரி மற்ற எல்லாத்துக்குமே நல்ல மருத்துவ குணங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வெங்காயம் சீசனில் இருக்கும்போது மார்க்கெட்டில் சீப்பாக கிடைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மறக்காதீங்க கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் எண்ணெயில் நல்லா வதங்கணும் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பதினஞ்சு மணி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கார குழம்பு செய்கிறதுனால நம்ம அதிகமாக வந்து பூண்டும் சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கிறோம் பூண்டு வந்து ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாயு தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பூண்டு நிறையா கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இருதய பிரச்சனையிலேருந்து எந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பூண்டு வந்து ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்கும் இந்த பக்கம் நம்ம வேர்க்கடலை வேக வைக்கிறதுக்கு விசில் வச்சாச்சு இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான தக்காளி வந்து நம்ம வந்து சாப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிஜிஎன் சாப்பர் நாங்கள் வந்து இது பிக் பஸ் பிக் பஜாரில் வாங்கினோம் ஆஃபரில் வாங்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பர் வந்து நிறைய கடைகளில் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லலாம் கிடைக்கிது இந்த சாப்பர் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து தக்காளியை நீங்கள் சாப் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம வெட்டும் போது கரெக்டான சைஸில் வெட்ட முடியுமான்னு தெரியாது ஆனால் இந்த சாப்பரில் நீங்கள் சாப் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்களா சரியான அளவில் சூப்பராக சாப் ஆகிடுச்சு அதுவும் சில நிமிடங்கள்லேயே முடிஞ்சிருச்சு இப்போது அந்த வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதோடு நம்ம சிறிதளவு பெருங்காயம் சேர்த்துக
அந்த பச்சையாகவே எண்ணெயிலேயே அந்த மசாலாவை நல்லா வதக்கணும் அதுலேயே பால் அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் அந்த குழம்பு நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோஸ் அதாவது தக்காளி பழங்க சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ரெண்டு தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நிறையா சில பேர் வந்து புளி நிறையா வந்து ஊற்றி காரக்குழம்பு சேர்க்குங்க சில பேர் தக்காளியும் புளியும் சம அளவாக சேர்த்துக்குவாங்க நாங்கள் தக்காளியும் புளியும் சம அளவில் சேர்த்து செய்வோம் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஹோட்டலில் கொடுக்குற காரக்குழம்பு டேஸ்ட் வரணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே இந்த குழம்பு வகைகள் செய்யும் போது நீங்கள் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து அந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொரியல் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தூளுப்பு தான் சேர்த்தாகணும் ஆனால் குழம்பு வகைகளுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நல்ல நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு புளி அதாவது எலுமிச்சம்பள அளவுக்கு நம்ம புளி எடுத்து வச்சுனோம் இல்லை அது நல்லா கரைச்சி நம்ம விட்டுக்கலாம் கரைச்சி விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பூண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் வந்து நல்லா புளி அந்த கார காரம் குழம்பு தூளோட நல்லா வந்து வெந்து அந்த மசாலா வந்து போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் நல்லா வேகணும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த குழம்பு குழம்பு வேகிறதுக்கும் அந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழம்பு தூள் போட்டவரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் கட்டி பிடிக்காத அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் பூண்டும் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வெ வெந்துச்சான்னு பாருங்கள் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வேக வேண்டியது இருக்குது வேக வேண்டியது இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம கொதிக்க விடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் என் குழம்பு தூள் போட்டதுனால கொஞ்சம் நேரத்தில் குழம்பு கட்டியாகும் அதனால் வேக விடுறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து வெங்காயமும் பூண்டும் நல்லா வேகலாம் அந்த மசாலா வாசனையும் போகாதனால நம்ம மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் நம்ம சாதத்துக்கு லன்ச் மெனு ரெசிபிக்கு தேவையான அரிசியை வந்து நான் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அதை வந்து குக்கரில் போட்டு நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் வந்து ரைஸ் போட்டாச்சு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சூப்பரான சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு வீட்டில் நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தோசை இட்லி அந்த மாதிரி வெரைட்டிகளுக்குலாம் அந்த மாதிரி டிஃபன் ஐட்டம் உங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து சா சேர்ந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பக்கம் நம்ம சாதம் வந்து வேகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் விசில் வரலை விசில் வந்ததுக்கப்புறம் மேலே ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் எப்போயுமே விசில் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு டிப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போயுமே நீங்கள் குக்கரில் வந்து ஒரு பொருள் வைக்கும் போது அதில் மேலே விசில்லேருந்து ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வைக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பரங்கிக்காய் வேர்க்கடலை பச்சடி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் பூசணிக்காய் வெட்டி வச்சுருக்கோம் சின்ன வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் வேக வச்ச வேர்க்கடலை தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் தாளிக்கிறது கடுகு சீரகம் ரெண்டு பச்சை மிளக எடுத்து வச்சுருக்கோம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் பச்சடிக்கு தேவையான அளவு தயிர் புளிச்ச சேராக எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த பச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டவ்வில் ஒரு சின்ன கடாய் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க கடாய் கொஞ்சம் சூடான பிறகு அதில் இரண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த பரங்கிக்காய் வேக வைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும் தண்ணி நல்லா சூடான பிறகு நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் பரங்கிக்காவுக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் அந்த பூசணிக்காவை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பூசணிக்காய் வந்து நல்லா வேகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக நம்ம இந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா வேக விடுறோம் நீங்கள் பூசணிக்காய் வேக வைக்கும் போதே இதுலேயே பச்சை மிளகாவும் சிறிதளவு சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து வேக வச்சுக்கலாம் அது இன்னும் பச்சை நல்லா சார்ந்து வரும் எங்களுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா வெந்து வந்தால் பிடிக்காது கிளஞ்சியாக இருக்க பிடிக்கும் அதனால் நாங்கள் தாளிக்கும் போது சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு வந்து
நம்ம எடுத்து வச்சுக்கு சின்ன வெங்காயத்தில் முக்கால் பங்கு நம்ம எடுத்து அந்த கப்பில் இருக்கிற முக்கால் பங்கு சின்ன வெங்காயத்தை அதில் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் தாளிக்கும் போது போடலாம் அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வெங்காயமும் லைட்டாக அந்த இருக்கிற தண்ணியில் லைட்டாக வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக வெந்துடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதோட நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னு பார்க்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு இதோட நம்ம வேக வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலில் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே இந்த பச்சடிக்கு நீங்கள் வந்து வேர்க்கடலே வேக வச்சு சேர்த்திங்கன்னா அந்த பச்சடியோட பச்சடியோட பதம் வந்து சரியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா சில நேரம் பரங்கிக்காய் அதாவது பூசணிக்காய் வேகலாம் சில நேரம் வேர்க்கடலை வேகாது அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எதுவும் இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேர்க்கடலை வேக வச்சு சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடலாம் இது தாளிக்கிறதுக்கு திரும்பவும் அதே கடாய் வச்சுருக்கோம் கடாய் நம்ம கடாயை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேலே கடாய் வச்சுருக்கோம் லைட்டை வச்சு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடாய் நல்லா சூடாகட்டும் சூடான பிறகு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு என்ன சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு இதில் தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் எடுத்து வச்சுக்கோ இல்லையா அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு கடுகு ஜீரகம் உளுத்த பருப்பு போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா அது ஒழுங்காக புரியாது இப்போ எண்ணெய் நல்லா கரெக்டான பதத்தில் சூடாகிடுச்சு கடுகு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே இந்த கடுகு சீரகம் சேர்க்கும் போது சட்டியை ரொம்ப வந்து சூடு வச்சாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா அது கருகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சில நேரம் நெருப்பு அதாவது தீ வந்து அந்த எண்ணெயில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் வந்து சமைக்கணும் இப்போ நீங்கள் கடுகு சீரகம் நல்லா வந்து பொறிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கருவேப்பிலை பொ பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கிற பெரு அதாவது சிறிதளவு பெருங்காயம் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சிறிதளவு எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிற ப பூசணிக்காய் வேர்க்கடலை சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மிக்ஸ் பண்ணும் போதே அந்த கூட் அந்த பச்சடிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் அப்படி உப்பு இல்லைன்னா தேவையான அளவு பொடி து பொடி தூள் உப்பு அது சேர்த்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போது இது நம்ம கடாயிலேருந்து ஒரு சின்ன பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பச்சடி ரெடி பண்ண ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போவே நம்ம தயிர் சேர்க்கக்கூடாது அது நல்லா ஆறின பிறகு தான் நம்ம தயிர் சேர்க்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நான் நல்ல ஆறட்டும் அது ஆறுற வேலையில் நம்ம அப்பளத்துக்கு பிடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சட்டி எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு நல்லா அப்பளம் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார குழம்பு அந்த மாதிரி வெரைட்டி அந்த மாதிரி வெரைட்டி குழம்புங்களுக்கு இந்த அப்பளம் இந்த மாதிரி பச்சடிகள்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீட்டில் அது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவு அப்பளம் வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அப்பளம் பிடிச்சி எடுத்தாச்சு அப்புறம் நம்ம கூட்டு வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த பச்சடியோட நம்ம வந்து தேவையான அளவு தயிர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்பயுமே இந்த பச்சடி அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கு மட்டுமே கொஞ்சம் தயிர் லைட்டாக புளித்த தயிர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புளித்த தயிரும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நல்லா நிறைய குவான்டிட்டி ஆஃப் தயிர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த பச்சடி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லன்ச் மெனு ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா சட்டுன்னு செய்யக்கூடிய ஒரு சூப்பரான லன்ச் மெனு ரெசிபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பார்க்க சிம்பிளாக இருந்தாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
உங்களுக்கு லன்ச் பண்ண ரெசிபி உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூடு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மூடி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா சூடான ரைஸ் அப்பளம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு காரக்குழம்பு அப்புறம் பச்சடி இது எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம மாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ